নবম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অমরেশ মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত আজকে দেখো রায় মার্টিন প্রশ্নবিত্রের থার্ড সামেটিক বা ফাইনাল এক্সামের তোমার তেরো নম্বর স্কুল পর্যন্ত এর আগে উত্তর করে দিয়েছিলাম এক থেকে তেরো আজকে চোদ্দ নম্বর স্কুল স্কুলের নাম শ্রী রামকৃষ্ণ শিক্ষালয় হাওড়া যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলের ভিডিও তোমরা পেতে থাকবে ফিজিক্যাল সায়েন্স বা অন্যান্য সাবজেক্ট ক্লাস নাইনের তাহলে আজকে দেখো শুরু করছি গ্রুপে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্য লিখো এম ভরের একটি বস্তু গতিশক্তি ই হলে ভর বেগ রুট ওভার এম বাই টু ই রুট ওভার টু ই বাই এম রুট ওভার টু এম ই রুট ওভার থ্রি এম ই যেহেতু একটা অঙ্ক করে দেখাই ভর হচ্ছে এম গতিশক্তি ই তাহলে লেখা যায় ই সমান গতিশক্তি সূত্রটি ই সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার এবার উপরে একটা এম দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার লগকে তাহলে হরেও এম দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এবার কোনো কোনো গুণ করে নিই তাহলে ই সমান মানে এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার সমান টু এম ই তাহলে এম ভি যদি ফার্স্ট বাইক স্কোয়ার নিই তাহলে টু এম ই তাহলে এম ভি মানে ভর বেগ রুট ওভার টু এম ই তাহলে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম ভর বেগ এম ভি সমান রুট ওভার টু এম ই ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট অ্যান্সার সি দ্য রুট ওভার টু এম ই এবার দেখো মন্দনের মাতৃ সংকেত কি মন্দন এবং তরণের একই সংকেত হবে মাতৃ সংকেত সেটা হচ্ছে এল ইন্টু টি টু দ মাইনাস ওয়ান এল স্কোয়ার টি এল ইন্টু টি টু দ মাইনাস টু এল টি তাহলে এটা হবে এল ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে স্কিপ করবে না গ্রুপে গ্রুপ বি সমস্ত উত্তর করে দিচ্ছি দেখো থ্রি কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি সিক্স সি টুয়েলভ নিউক্লিয়াসটির নিউটন সংখ্যা কত নিউটন সংখ্যা বের করতে গেলে তোমার ভর সংখ্যা থেকে পাউনের সংখ্যা বাদ দিতে হবে তাহলে এন সোয়ান ভর সংখ্যা টুয়েলভ পাউনের সংখ্যা ছয় তাহলে বিয়োগ করলে কথা হবে ছয় তাহলে এটা উত্তর হবে সিক্স এ দাগ তারপরে দেখো ফিফটি পারসেন্ট এন এস সি এল দ্রবণে দুশো এম এল এ এন এস সি এল কত গ্রাম আছে দেড়শো একশো পঞ্চাশ পঁচাত্তর এটা জাস্ট ওই নিয়ম কিন্তু অঙ্ক এটা করে দেখে ধরো লিখবে আর যদি ফিফটি পারসেন্ট এন এস এল বলছে তাহলে একশো একশো এম এল মিলিটার এন এস এল দ্রবণে এন এস এল দ্রবণে এন এস এল আছে শোন শোন পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে এক মিলিটার এন এস এল দ্রবণে এন এস এল আছে ফিফটি বাই হান্ড্রেড এবার যদি দুশো দুশো মিলি লিটার এন এস এল দ্রবণে এন এস সি এল আছে জাস্ট ওই নাম ফিফটি বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু হান্ড্রেড তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল একশো গ্রাম লেন্সে পেয়ে গেলাম হান্ড্রেড গ্রাম তাহলে এটা হচ্ছে বি দাগ হান্ড্রেড গ্রাম উষ্ণতা বৃদ্ধিতে তরলের পৃষ্ঠটান কমে না বাড়িয়ে না একই থাকে না শূন্য হয় যেহেতু পৃষ্ঠটান তরল একদম উপরিতল নির্ভর করে উষ্ণতা বাড়লে অনুগুলের মুভমেন্ট বেড়ে যায় চলাচল তখন পৃষ্ঠটান কমে যায় এটা হবে এ দাগ কমে যায় জলের খরতা পরিমাপ একক কী গ্রাম পার লিটার মোল পার লিটার পিপিএম পিপিএম মানে পার্টস পার মিলিয়ন আর কেজি পার লিটার এটা অ্যান্সার হবে সি দাগ পিপিএম মাত্রাবিহীন কিন্তু একটি এককযুক্ত রাশি চাপ একক আছে কিন্তু মাত্রাও আছে বেগুড়তাই আর চাপ এবং মাত্র হয়ে আছে বলে যে মাত্রাহীন তাহলে উত্তর হবে ঘন কোন এটা উত্তর হচ্ছে ঘন কোন একটি স্প্রিংকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করলে স্প্রিংটির স্থিতিশক্তি কমে বাড়ে একই থাকে কোনটি নয় স্মৃতিশক্তি আস্তে আস্তে সঞ্চিত হয় তার মানে চাপ সংকুচিত করলে স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায় বিদার এসআই পদ্ধতিতে ঘর্ষণ মূল্যের একক কী কেজি মিটার পার সেকেন্ড কেজি স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কেজি মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে ঘর্ষণ মূল্য হচ্ছে নিউটন আর এক নিউটন মানে হচ্ছে ওয়ান কেজি 
इंटु वन मीटर पर सेकेंड स्कोर मैं एक के जी भरे बोस्तु रुपोर जे पुरी मान बॉल पर एक लाख मीटर पर सेकेंड से तोरण सिस्टे ताके बोलो न्यूटन तेरे वन के जी मा के जी इंटु वन मीटर पर सेकेंड स्कोर तो मैं ऐट हो गया सी दर प्रोडक्ट तो कौन टी उधर भी ऑक्साइड उधर होने कैल्शियम ऑक्साइड सीओ कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू एल टू थ्री एल्युमिना एवं सल्फर डाइऑक्साइड उधर में ऑक्सीजन तो जिसमें उस तो ऑक्साइड एसिड एवं खार उबर शक्ति बिक्री करे लवण एवं जलों पर ना करे ये तो तो एल्युमिना एल टू थ्री बानोली उपाद जे राशिटी पौधों को लवण बोली मौत दे, खारो की और लवण कौन थी? सोडियम डाइहाइड्रेजन पास्पेट, सोडियम नाइट्रेट, अम्लियम क्लोराइड, खारो की और लेड नाइट्रेट, इतना हो गयी, खारो की और लवण, जो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आती है, खारो की और लेड नाइट्रेट, शब्द प्राप्तों निर्भर करे, बिस्तर, तोरंगो दोरगोर, तार बॉर्गेस शायद ही शामिल होती कुछ शब्द प्रॉब्लम तो लेट आंसर अभी बीस तरह के लिए बात करें और ग्रुप बी एक कंपन को एवं पर्जेक्ट के मध्य शामिल कंपन कुछ एन और पर्जेक्ट का लच्छे टी तो लेट वन बाय टी और तो बेस्ट नो पति तो एन सुमा वन बाय टी लिख बे उजन बाक्षे बात करें बोले भरे उन्हों कौन से शब्दे शब्दों निर्वाण दो तो वन बाय टेन सेकेंड बा जीरो पॉइंट वन सेकेंड ठीक है जे तब बस शब्दे कोटी पुरुष ने एक टी बेअवरिक प्रयोग की शब्दे कोटी पुरुष ने एक टी बेअवरिक प्रयोग जे स्टिफिस को पे शब्दे कोटी पुरुष के काजल हो जाए जैसे शब्द जे पेशेंट के डॉक्टर बुके पोल के कुत्ते बारे शब्द के पुतलों के काजल करना है तो छोटू का लिखे दी लिख बे एक क्वेश्चन नंबर अच्छे शब्द के पुतली पुतलों दुई तीन आठ होगा और लिख बे स्टेटस को डॉक्टर आदेश वजह टेट बुकेर पर क्या करें रोगी स्टेटस को पे शब्द के पुतली पुतलों के काजल करना है उत्ती पलों के काजे लगाना है ठीक है बस रोबोन जंत्रों का वार कराएं लिखते बारो पॉइंट पूछना सोनार सोनार पातू दे कौन शब्द व्यवहार करें शब्दों के गुणों तो नहीं ना करें ये तो अच्छे शब्द तो रो तो ये तेरो शब्द तो रो शब्दों जीरो डिग्री सी बोरो एवं जीरो डिग्री सी जलेर मध्य कौन टी बेशी ठंडा मतलब एक बे एक ग्राम बोरो के जीरो डिग्री सी उष्णों तक देखे एक ग्राम जले पुरुषों तक होते हुए उष्णों जाते हैं जीरो डिग्री सी थे आशी कलर तब बेशी दिता है और तब बोरो बेशी ठंडा जीरो डिग्री सी बोरो बेशी P X O Y R Z P Q वाले पाने ग्रुप तो देखा जाती A B C वाले जो उटे आने भी भर करते हैं तले आने भी भर बेकते के लिए तले आने भी भर करते होंगे उनको कुछ देखें P X O Y R R Z P Q वाले आने भी तले जो उटे आनुविक भर अरे तो उधर उन्हें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 वो तो हम लोग क्या करें दो इनटू सोडियम पार्टिकल भर लेकर x x इनटू फर्स्ट वाले पार्टिकल भर होते हैं a ये तो अच्छे वो होते हैं y इनटू b और z इनटू c तो हम लोग लिखते हैं a x प्लस b y प्लस c z ये तो तो जो बोलते हैं आनुविक भर, ठीक है जी? तो लेट लिखे दी ax plus by plus cz, 
সত্য মিথ্যা ফোর ডিগ্রি সি উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক কথাটি সত্য তুলাযন্ত্র সুবিধে হওয়ার একটি শর্ত তুলাযন্ত্রের দণ্ডে বাহু দুটি দীর্ঘ এবং হালকা হওয়া প্রয়োজন তাহলে একটা শর্ত লিখে দিই এক নম্বর তুলাদণ্ডের যে তুলাদণ্ড নিতে হবে তার বাহু দুটি বাহু দুটি দীর্ঘ হতে হবে দীর্ঘ ও হালকা হওয়া প্রয়োজন দীর্ঘ এবং হালকা হওয়া প্রয়োজন এছাড়া তুলাপত্র হালকা তুলা পাত্র দুটিও হালকা হওয়া প্রয়োজন সূচকটি লম্বা হওয়া প্রয়োজন আরেকটাও লিখে দিই সূচকটি লম্বা হওয়া প্রয়োজন ঠিক আছে এই দুটো শর্ত লিখে নেবে নেক্সট একটি অ্যান্টাসিডের উদাহরণ দাও ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এম জি ও এইচ টু এছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড হবে এছাড়া সোডিয়াম বাইকার্বোনেট হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হচ্ছে নন সিস্টেমেটিক অ্যান্টাসিড যেগুলো জলে দ্রবিত হয় না জলে অদ্রাব্য কিন্তু সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যদি লিখতাম সেটা সিস্টেমেটিক জলে দ্রবিত হয় যেখানে একটা লিখবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এক অবশ্য ক্ষমতা কত ওয়াটের সমান এক অবশ্য ক্ষমতা সমান সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট বামস্তম্ভের সাথে ডান স্তম্ভ মেল হোক দেখো দুটি পরস্পর অদ্রবণীয় তরলের মিশ্রণ এটা হবে পৃথক করে ফানেলের সাথে পৃথক করা যায় এটা হবে আই ভি দুধ দুধ হচ্ছে ইমালসান তিনের ট্রেপ দুধ হচ্ছে ইমালসান ডিটারজেন্ট জলের পৃষ্ঠটানকে প্রভাবিত করে এটা হচ্ছে এক নম্বর আর মিথাইল অ্যালকোহল জলের মিশ্রণ এটা হচ্ছে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় দুটি মিশ্রণীয় কিন্তু দুটি তরল ফর্মে থাকলে আংশিক পাতন হবে এবার দেখো খাট দ্রবণে মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণটি খাট দ্রবণে মিথাইল অরেঞ্জ হলুদ হবে এটা এখানে উত্তর লিখে দিচ্ছি হলুদ এমনি মনে রাখবে মিথাইল অরেঞ্জ প্র্যাক্টিক্যাল করা এটা এটা হিসেবে তোমার আমলিক দ্রবণে লালচি গোলাপি হয় প্রসম দ্রবণে নিজের কালার অরেঞ্জ মানে কমলা আইসেটনে একটু উদাহরণ দাও আইসেটন হচ্ছে ধরো সিলিকন আর যদি সিলিকনে প্রোডাকশন হচ্ছে চোদ্দ আর সিলিকন তিরিশ ভর সংখ্যা আর ফসফরাস পনেরো একত্রিশ সিলিকন থেকে বাদ দাও তিরিশ ভর সংখ্যা থেকে প্রোডাকশন সংখ্যা ষোলো এরও একত্রিশ থেকে পনেরো দিন ষোলো তাহলে নিউটন সংখ্যা সমান ভিন্ন মৌলের পরমাণু যাদের নিউটন সংখ্যা সমান কিন্তু পারমিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা আলাদা তাদেরকে বলে আইসোটোপ এবার আইসোটোপ কাকে বলে এতে তোমরা বই পাবে যে একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণু পারমিক সংখ্যা সমান কিন্তু নিউক্লিয়াস উপস্থিত নিউটন সংখ্যা পৃথক হওয়ার জন্য ভর সংখ্যা বিভিন্ন হয় তাকে আইসোটোপ বলে আবার বলছি একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণু যাদের পারমিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন যেন একটা উদাহরণ দিই ওয়ান এস ওয়ান ওয়ান এস টু আর ওয়ান এস থ্রি প্রোটিয়াম ডয়টেরিয়াম ত্রিশ সেভেন পারমিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন দ্রাব্যতা কাকে বলে এটা বই পাবে দেখে নাও দেখো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একশো গ্রাম তরলে ব্যাগেটের দ্রাবকে অনেকে দ্রাবক লিখতে পারো একশো গ্রাম তরলে সর্বাধিক যত গ্রাম কঠিন পদার্থ অর্থাৎ দ্রাব দ্রবিত হয়ে একটি স্থায়ী সম্পৃক্তি দ্রবণ উৎপন্ন করে সেই গ্রাম সংখ্যাকে ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ওই তরল দ্রাবকে দ্রবিত কঠিন পদার্থে দ্রাব্যতা বলে অর্থাৎ দ্রাব্যতার সময় লেখা যায় সম্পৃক্ত দ্রবণের দ্রাবের ভর বা এই সম্পৃক্ত দ্রবণের দ্রাবকের ভর ইন্টু হান্ড্রেড এটা অভিনব প্রকাশনী তিরানব্বই পেজ দেখো পরের প্রশ্ন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী একটি পূর্ণ পদক্ষেপে কৃতকার্যের মান কত তাহলে কার্যের সমান ডাবলু সমান এফ ইন্টু এস যে তারা পূর্ণ পদক্ষেপ করছে তাহলে স্মরণ হবে শূন্য যেখান থেকে শুরু করে আবার যদি আগের জায়গায় ফিরে আসি স্মরণ শূন্য হবে তাহলে এফ যদি এফ এ লিখলাম স্মরণ জিরো তাহলে জিরো হয়ে গেল অ্যান্সার হবে জিরো তরল অ্যারোসলের একটি উদাহরণ অনেক আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কুয়াশা তারপর হচ্ছে মেঘ এই দুটো লিখে দেবে 
তরলারিসের উদাহরণ হচ্ছে কুয়াশা মেঘ উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা কমে একটি পদার্থ উদাহরণ উত্তর হবে কোলি চুন বা ক্যালসিয়াম সালফেট সিএসও ফোর ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে কোলি চুন শব্দ তরল শব্দের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে নাও দেখে এখানে শ্রবণোত্তর শব্দ তরল শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করা হয় ইউএসজি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি শ্রবণোত্তর বা শব্দ তরল শব্দ তরঙ্গে কাজে লাগে মানুষের শরীরের ভিতরে যে লিভার পিত্তথলি বৃক্ষ অগ্নাশয় ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি নাম্বার টু লিখবে জীবাণু ব্যাকটেরিয়া প্রক্রিয়া শ্রবণোত্তর তরঙ্গে কাজে লাগিয়ে তরলের মধ্যে থাকা জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ইত্যাদিকে সহজে ধ্বংস করা যায় এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে দুধ জাতীয় তরলকে সংরক্ষণ করা হয় যে কোনো একটা পয়েন্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অথবা জীবাণু ধ্বংসে ব্যবহার করা হয় লিখে দেবে পরের প্রশ্ন ছত্রিশ গ্রাম এইচ টুতে অনুসংখ্যা কত এটার অঙ্ক দেখে নাও ধরো মনে রাখবে জলের আণবিক ভর কত এইচ টু এইচ টু এর গ্রাম আণবিক ভর গ্রাম আণবিক ভর সমান সমান হাইড্রোজেন দুটো দুই গুণ এক যোগ ষোলো সমান সমান এইটিন গ্রাম তাহলে আঠেরো গ্রাম জলে অনুসংখ্যা কত হবে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা অ্যাভোকাডোর সংখ্যা মান কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এক গ্রাম জলে অনুসংখ্যা তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু এটা পয়েন্ট কিন্তু দশমিক ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি বাই আঠেরো তাহলে ছত্রিশ গ্রাম জলে অনুসংখ্যা তাহলে কত দ্বিগুণ হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু ছত্রিশ বাই আঠেরো কেটে দিলাম দুই দুই দিয়ে এটা গুণ করলে হবে বারো দশমিক শূন্য চার চার ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি আসলে বুঝতে পেরেছ যে গ্রাম আণবিক ভরটা বের করবে তত গ্রাম জলে অনুসংখ্যা চাপা ঘটার সংখ্যা একে কত ছত্রিশ আঠারো জায়গায় যা হবে ছত্রিশে দ্বিগুণ হবে তাহলে এটা অ্যান্সার পেয়ে গেল বারো দশমিক শূন্য চার চার ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি দুটি দ্রবণের একটি পিএইচ থ্রি অপরটির পিএইচ ফাইভ তাহলে কোনটি বেশি আমলে যত পিএইচের মান কমবে ধরো পিএইচ ফাইভ আর পিএইচ থ্রি যার মান কম সেটাই বেশি আমলে তাহলে পিএইচ ইকাল টু থ্রি দ্রবণটি বেশি আমলে দ্রবণটি বেশি আমলে ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে লাইক এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে এবং বন্ধুদের সকলকে বলবে সাবস্ক্রাইব করতে যাতে আগামী দিনের নতুন নতুন ভিডিও তোমরা দেখে থাকো সকলে ভালো থাকবে এবং এর আগে এক থেকে যে তেরোটি স্কুল উত্তর করেছি তার দেখবে ডিসক্রিপশন বক্স একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ক্লাস নাইন ফিজিক্যাল সায়েন্স সেখানে ক্লিক করলেই সমস্ত ভিডিওর পর 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 এক থেকে তেরো নম্বর স্কুলের অবজেক্টটি পেয়ে যাবে আর এরপরে পনেরো ষোলো স্কুল হয়ে গেলে সমস্ত অঙ্কের উত্তর করে দেব মানে তোমার তিন নম্বর এবং চার নম্বর গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি তা এখন থেকে খাতায় লেখো এবং প্র্যাকটিস করো ভালো করে পড়াশোনা করো ঠিক আছে রাখলাম